hypothèse. Peut-être que certains d'entre vous, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants dans la salle, se posent la question, est-ce que je vais faire une thèse Ou peut-être d'autres se sont posés la question déjà il y a quelques années. Ben moi, il y a trois ans, j'avais vraiment le chemin tout tracé pour faire une thèse. J'avais fait une grande école, j'avais passé aussi trois mois dans un stage en neurosciences à San Francisco, et là je passais un an dans un laboratoire parisien pour faire un stage et pour voir vraiment si c'était ça qui me plaisait. Et bien cette année, au bout de ces, ces, de ces quelques mois, je me suis dit non, ce n'est pas possible que je fasse de la recherche aujourd'hui, pas dans ces conditions-là. Alors il y a eu plusieurs éléments qui m'ont fait prendre cette décision-là. Je me rappelle très bien, à la fin de mon stage, il y a eu la personne qui, qui m'encadrait, qui avait quelques années de plus que moi, qui m'a dit « Bon, maintenant, Célia, on peut se tutoyer. » Mais tu vois, avant, c'était compliqué. Ensuite, j'avais fait beaucoup d'expériences et j'avais beaucoup de données. Et on allait peut-être publier un article. Et le même jour, elle m'a dit « Tu comprends, si on publie un article, eh ben, c'est moi qui serai en premier auteur. Parce que j'ai besoin de cet article. Je suis en thèse, c'est obligatoire. » Et c'est ce qu'on appelle en recherche le « publish or perish », publier ou périr, il n'y a pas de choix. Et surtout aujourd'hui, avec une recherche où il y a énormément de compétition. Et pour moi, c'était juste pas possible. Et puis, il y avait une autre chose aussi que j'ai pu vivre pendant cette année de stage, c'est vraiment cette inertie au niveau admi administratif. Imaginez-vous, au départ, je devais faire passer des IRM, imagerie par résonance magnétique, à des patients Alzheimer. Mais à cause de délais trop longs, j'ai dû me débrouiller pour recruter des sujets, des patients, et aller chez eux leur faire faire des tests comportementaux, parce que je n'avais pas pu faire autrement. Et c'est ça qu'on a souvent en recherche aujourd'hui, c'est cette lenteur administrative. Alors, quand un étudiant aujourd'hui en thèse a trois ans pour faire ses recherches, comment voulez-vous, s'il y a de tels soucis, pouvoir faire les choses correctement Alors voilà, je dis... À ma maître de laboratoire, non, je ne veux pas faire de thèse. Et là, j'ai disparu, je n'étais plus le petit soldat. Alors, j'ai décidé de quitter le monde de la recherche académique. Alors, beaucoup disent que bah ouais, la recherche, en ce moment, elle est en train de couler, et c'est vrai. Mais j'aime la recherche, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu quitter ce monde de la recherche. Et je suis devenue community manager d'un réseau social pour les scientifiques qui s'appelle « My Science Work ». Et là, j'ai pu observer ces communautés de chercheurs, de non-chercheurs, dialoguer sur Internet, sur Facebook, aussi sur Twitter. Ces doctorants qui me disaient bah, vraiment la réalité de ce qui se passait dans la recherche actuellement. Et pendant cette année où je me disais qu'il y avait beaucoup de choses sur le web qui se passaient, beaucoup d'échanges, mais aussi des interactions et des liens entre différentes communautés, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert un autre mode d'organisation, une nouvelle façon de fonctionner. J'ai lu un bouquin qui m'a énormément marqué, le bouquin de Joël de Ronet, qui s'appelle « Surfer la vie, survivre dans une société fluide ». Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a des nouveaux modes d'organisation qui se mettent en place, avec des valeurs fortes, des valeurs d'ouverture, de partage et de transparence. Et c'est ces valeurs-là qui permettent de survivre. J'ai découvert autre chose, c'est « We Share ». Peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent. C'est une communauté, un collectif, regroupé autour de l'économie collaborative. C'est-à-dire qui pensent, mais agissent aussi, pour essayer de créer de nouvelles façons de consommer et de produire. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de WeShare. WeShare, en janvier 2012, c'était un petit groupe de 15 personnes qui se sont regroupées dans une cuisine de Belleville et qui ont dit qui ont dit « bon, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on développe cette économie collaborative ». Ensuite, en mai 2012, donc il y a un peu plus d'un an, ils avaient déjà connecté avec d'autres personnes un peu partout dans l'Europe et ils ont organisé un premier événement dans un espace de coworking à Paris qui s'appelle Mutinerie, un événement où tout le monde s'est regroupé et a essayé de construire ensemble des projets futurs. Et là, en mai dernier, pas très loin d'ici, au cabaret sauvage, imaginez-vous, un événement organisé par Wisher sur trois jours avec plus de 500 personnes. Et j'ai eu la chance d'y participer. Et je vous jure que de voir des personnes d'un peu partout, aussi bien des États-Unis, euh, d'Allemagne, de Barcelone, de, de Rome, pouvoir se regrouper et parler de tels sujets et faire avancer les choses, 
eh ben, c'est juste merveilleux. Et ça donne envie de faire aussi ces choses-là dans le monde de la recherche. Alors ça existe. C'est ce qu'on appelle l'open science. C'est la création d'une recherche plus ouverte, transparente et collaborative. Le mot est anglais parce que ça existe beaucoup dans les pays anglo-saxons. Mais en France, c'est peu présent. Et c'est pour ça que je me, dis, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est là qu'est né Hack Your PhD. Alors, c'est né d'un post Facebook en juillet dernier. J'étais à mon boulot et il y a une personne qui est très importante pour moi, qui travaillait avec moi et qui m'a dit « Mais Célia, mais tu es passionnée par la recherche. Pourquoi tu ne fais pas une thèse ?» Alors j'ai réfléchi, c'est vrai que je me posais plein de questions, je continuais à faire des cours aussi, j'avais écrit un mémoire. Et j'ai écrit ce post-là, sur Facebook, où j'ai dit « Si je faisais une thèse, elle serait financée par crowdfunding. » C'est-à-dire que chacun pourrait donner un peu de sous pour aider euh, à que la thèse se réalise. Après, ma veille et ma biblio se fera sur les réseaux sociaux. Autre idée, je suivrai des cours supplémentaires sur les plateformes online d'éducation. Imaginez-vous, c'était en juillet dernier, le buzz des mocs n'existait pas encore, personne n'en parlait, ou très peu. Je publierai aussi en open access, donc des publications libres scientifiques. Aujourd'hui, les publications sont privées ou payantes. Et là, il y a un, un, un mouvement qui se crée où tout est en open access. Voilà, j'ai posté ça dans l'après-midi, et là, bam, 35 likes, 25 commentaires. Alors, des commentaires de doctorants, des amis à moi qui me disaient « Mais Célia, mais t'es complètement folle, faire une thèse, tu vois la situation ?» J'avais aussi des amis entrepreneurs qui me disent « Oui, on a, besoin, on a besoin aussi de recherche, par exemple, sur l'économie collaborative. » Et j'avais aussi des spécialistes de l'éducation qui pensent l'éducation autrement, comme François Taïdéi, qui m'a dit qu'il y avait des pistes à creuser. Et voilà, avec ce poste-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins et que personne, finalement, ne le disait. Que j'avais exprimé tout haut ce que beaucoup disaient tout bas. Alors, pourquoi hack your PhD Souvent, le hacker, on pense que c'est un pirate. C'est celui sur Internet qui cache, on ne sait pas trop ce qu'il fait, c'est la cyberguerre. Voilà, c'est les idées souvent qu'on a. Mais hacker, il faut plutôt le prendre comme dans le sens de celui qui est curieux, qui cherche, qui teste et qui bidouille. Dans un documentaire récent, euh, Jérémy Zimmerman, de la, contre, euh, de la quadrature du net, dans le documentaire « Une contre-histoire des internets », dit que le hacking, c'est la démarche scientifique. C'est le fait d'avoir un problème, et on se pose la question « Pourquoi Comment ?» et par essai-erreur, on le trouve. Dans ce même documentaire, Jeff Jarvis dit « La morale du hacker, c'est qu'on peut contourner les problèmes plutôt que les affronter. » Et c'est l'idée de « Avec Axio PhD ». On est une communauté de chercheurs, de non-chercheurs, et on essaye de penser à ces nouvelles façons de faire de la recherche, mais aussi on organise des ateliers, parce qu'il faut agir. Et voilà ce que ça donne. Alors voilà, ça c'était en février dernier. On était une trentaine au CRI, le centre de recherche interdisciplinaire, à réfléchir à cette science de demain plus ouverte. Il y avait des doctorants, il y avait des chercheurs, mais il y avait aussi des entrepreneurs, des designers, des développeurs. Et tous ensemble, on a réfléchi. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est essayer de créer ensemble ces nouvelles pratiques de la recherche, plus ouvertes, transparentes et collaboratives. Et pour ça, on a besoin ainsi de trouver et d'aller chercher les idées d'autres idées, ceux qu'on déjà expérimenté. C'est pour ça que la suite, pour Hack Your PhD, c'est Hack Your PhD aux States. Un voyage d'investigation, d'enquête, pour vous montrer cette recherche dynamique, ouverte, qui a lieu aux états unis parce qu'ils sont plus en avance que nous là-dessus. Alors, c'est une campagne, on vous a parlé du crowdfunding, on appelle ça le socio-financement au Québec. J'ai appris ça euh, récemment, 
où les personnes trouvent qu'on utilise beaucoup d'anglicisme. Donc voilà, Kiss Kiss Bank Bank, une plateforme de sociofinancement qui, où on a lancé le projet là, il y a une semaine. Donc on a 33%. Donc euh, moi, je propose d'emmener de, personne dans ma voiture. Donc euh, ça a peut-être moins de, de, de succès ou d'ampleur. On n'a pas les 75% que, comme Damien tout de suite. Mais voilà, si chacun met un peu, on va pouvoir faire ce voyage d'enquête et montrer qu'une autre recherche est possible. Et j'aimerais finir sur quelque chose, sur cette phrase de Buckminster Fuller. « Ne luttez pas contre les forces, utilisez-les. » Et c'est l'idée. Ce n'est pas être dans un rapport de force, mais plutôt un rapport de flux. C'est-à-dire que tous ensemble, en agissant collectivement et intelligemment, on peut aller plus vite, plus loin et inventer la recherche de demain. Merci.